Ek groet jou in Jesus Christus, een kostbare naam. Dankie vir die eer, vir die voorrecht, om bietjie woord te breek, wijsheid te deel. En uh, ja, vir my altyd die eer en voorrecht, om uh, leerstelling te kan maak, in die naam van die Heere te kan spreek en op te tree. En weet, as jy vandag hierdie boodskap ontvang, dat God sy seen daar oor is, en uh, dat hy my bemachtig, my in die posiesie geplaas, en die woord op my tong geleed, en uh, op die einde van die dag, dat sy geest dier my die praat werd doen, en uh, mag ons vader in die hemel, wat op die troonstoel sit, en Jesus wat aan sy rechterhand sit, die, die weet sy koninkryk, ons koninkryk, bo alles natuurlijk daar dier verheerlik sal word. Ek het een boodskap ontvang, ons gesels bykie vandag oor die doop, Ek het een boodskap ontvang van een anonieme persoon, ek weet wie die persoon is, die naam van die persoon, maar op die einde van die dag het die persoon wel recht gekom, uh, hy of sy het hulle antwoord ontvang wat hulle voorna gekyk het, en toen ek besluit om my terugvoer en waarvoor hy of sy my gevra het natuurlijk om, om om elk geval voor te gaan, en dit waarvoor ek gebid het, dit wat ek van die Heer af ontvang het, as een leerstelling, as een product op die tafel te kan sit, Maar daar is soveel mense wat hierdie type vraag, wat hierdie type dinge nie verstaan nie, en sy sal deftief, of hy of sy of sy, sal nie, sal nie die eerste wees, en deftief ook hierdie laaste wees, wat hierdie type vraag het, en hierdie twyfel in hulle hart, en onzekerheid in hulle hart het, en ek gebruik hierdie geleentheid om vandag ook die wijsheid, die kennis waarmee die Heere my geseen het, en natuurlijk op die tafel te sit, en uh, mag die Heere natuurlijk daar dier verheerlik word, en mag die saad wat en jou hart geplant word vandag, mag die Heere dit sien, dit bewaar en beskerm en kunstmis en water gooi, en natuurlijk die lande in oes, as die saad ruip is. Die vraag wat aan my gestel is, ek het raad nodig asjeblief, ek het in die enige kerk groot geword, en is as baba gedoop, gedink, uh, gedink aan herdoop, maar daar is net soveel issues daar omtrend, soos een familielid wat wel groot gedoop was, gesê het, is raadsaam om te kyk wat in die Belgie Confession staan oor herdoop. Daar noem, uh, daar noem hulle jy moet jou nooit herdoop nie, maar, maar is hulle recht. En toe luister ek na een sekere geestelike leiderse video oor die doop, dat Baba doop met jimmel koningin in kontak is, en gaan soek ek toe verder en ontdek, ek nog een ander geestelike leierse video, en hy praat precies die selfde, as die ander geestelike leier, nou soek ek antwoorde, oor as ek herdoop, dier wie, waar, en in wat er kerk, nou, ek deel graag vandag, my ervaring in my leven, my persoonlijke leven, oor die doop, um, ek wil vir julle sê, ja, ek is klein gedoop, as een jong sien, baba, as ek gedoop, en uh, op die einde van die dag, uh, toe ek, 36 jaar oud was, het ek tot bekering gekom en het ek met eie vrywilling kees en my wee herdoop. Ek het wee gedoop. Die rede daarvoor was ek het gevoel, hierdie keer kom het uit my eie gees, my eie hart, is my eie besluit, my eie kees en uh, ja, ek het myself laat doop nie eers in die kerk nie, ek het myself somme in my swembad laat doop en um, ja, ek kan nie namens ander mense praat en ander geestelike leiders in kerk nie, maar ek kan my eie persoonlijke um, ervaring met alles en allemaal deel, en wat ek ervaar en beleef het in my leven. Kom ek vertel het kort en krachtig, dat daar is een massieve, massieve groot verskil, om te weet van God, en om hom persoonlijk te kan ken, dit is twee verskillende dinge. Ek het op 36-jarige ouderdom tot bekering gekom, Nou baie belangrik, jylle moet weet, dat ons as huisgesin in kerke groot geword het, ons was op, 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 da, op, 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 op elke naweek, elke zondagochtend was ons in die kerke groot gemaakt, ons het op een wekelikse basis het ons die kerke geondersteun, in baie gevalle, uh, my, 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 my moeder, my ma was een orolis, hy is tot vandag toe nog een orolis in, in een van die kerkinstanties, En op een stadium vroeg, toe ons nog jong was, was my pa as een diaken ook, uh, het hy dienst gedoen binnen een kerk. Nou baie belangrijk, ek, dit is maar net die achtergrond wat ek vir julle gee, van dat ons, uh, al, weet, ons het christelijk groot geword, ons is, ons is geleer om kerk te gaan, ons het, ons het geleer om te weet dat daar een God is, 
een uh, opperweese, uh, ons, het ge, ons het geleer in een jaarlijkse basis van, van Jesus Christus, ons is dier kinderkrans, uh, SKA, ons het aangeneem en voorgestel, al die type dinge het ons dier, so ons het in een, ek sal sê, in een, in een, in een gebalanceerde huis groot geword, waar een mens uh, gelees het van die Bijbel en geleer het van Jesus Christus en, en op een, hoe kan ek sê, op een, op een maandelijkse of op een wekelijkse basis kerk bijgewoon het en geondersteer. Maar ek kan vandag vir julle, die wat vandag na my luister, 100%, 100% kan ek aan julle herken, dat tot die dag wat ek tot bekering gekom het, het ek, ek was 36 jaar oud, het ek my leven by een drein afgespoel. Ek sê altyd vir mense, ek was nie ongesluite diamant nie, ek was een stuk chaco gewees, maar weet jy wat die heren, het my kon verlos en my kon vrymaak en my opgeroep en bemachtig. Die dag toe ek tot bekering kom, het hy vir my sê, jy het klaar nie die wereld gewerk, nou gaan jy vir my werk. En my leven het drastisch verander. Kijk, dit is, daar is een massieve groot verskil om te weet van die Heere en om hom persoonlijk te kan leer ken. Het ek vir jy sê, as hy eerst met jou praat, as hy binnen jou geest manifesteer en jy sien die wonderwerke wat hy doen en teken, wat ek... Ek het in my leven sien hoe die Heere uh, uh, de moedheid mens uitdrijf, hoe die Heere uh, mense genees van kanker. Ek het al gesien hoe die Heere wonenwerk boe, wonenwerk geopenbaar en wat ek met my eie oog gesien het. En dan natuurlijk die wijsheid en die kennis wat hy my gesien het met de geest van wijsheid en die Bijbel vir my oopgebreek het. Ek het dinge verander drastisch. Vir my, dit voel vir my nog steeds, dit was... Ek het half en half in een godsdienstige ritsje heel groot geworden. want ek al vandag vir sê, ek het aangeneem en voorgestel, voor die hele gemeente die kerk het ek vir mense gesê, ek glo in Jesus Christus en ek is lief vol om en al die prachtige dinge, maar my vruchte, ek het nooit vruchte gedra van iemand wat die Heilige Gees ontvang het nie, ek het nooit die hemelse taal gepraat, die my eie leven, my hele leven het oor myself gegaan en ehm, um, oor my eie belang en oor materiële ding, ek het nooit vruchte gedra van iemand wat werd ek die Heilige Geest ontvang het, en dit het op 36-jarige ouderdom, in my huiswoning het ek tot bekering gekom, het was op een moeilike tyd in my leven, ek het op een bank gesit, en ek het op een selfmoord gepleeg, en ek het vir die Heere gesê, vir my is jy soos een trompie karakter in een storyboek, uh, ek weet van jou, maar ek het geen persoonlijke contact en verhouding met jou nie, en as jy wel bestaan, wil ek nou vir jy sê, wil ek vir jou sê, ek gaan nie die Bijbel optel, het was augustus maand in die jaar 2013, en ek wil sê, ek gaan nie die Bijbel deurlees, en as hy wel bestaan, pleit ek by hom, om met my te praat, en in te tree my leven, want ek weet nie meer om aan te gaan nie, um, kom ek vertel jy iets, november die 11e van die 11e 2013, het ek die vorige hart om die man van Nazareth te ontmoet, Jesus Christus van Nazareth, en ja, ek het myself jylle doop, omdat het my eie kese en besluit, en uh, ja, dit was my opinie, ek wou myself jylle doop het, en ek het, ek het myself jylle groot doop, en ek al vir julle sê, ek het die aand gaan slaap, en toe ek die volgende ochend opstaan, toe dit gevoel, of ek die bybel op, ek sê altyd op gevreet, want dit is hoe dit gevoel het, ek het die hele bybel opgeëet, en hoe die Heere die woord begin openbaar, stikkie vir stikkie het hy my afgeskul soos een ei. 2 Korintheus 3.18 sê die Heere dat hy vorme maak ons om meer en meer en meer as beeld van Christus Jesus gelijk te kan word. En dit wat die Heere met my gedoen het, my afgeskul, stikkie vir stikkie, stikkie vir stikkie, maar ek het visioene en drome gesien, ek het met God gepraat en my gees en my hart, hy het my gestuur, hy het my opdracht te geef, maar ek het ook baie foute gemaakt, omdat daar baie dinge is wat my nie geleer was nie, en dier handen oplegging van ander profeet, of jy luister na die profeet en die profetes en jy toets het nie, en al hy net die gritty lekke dinge het my op die einde van die dag tot de val gebring, en ja, ek het in 2015 op die einde van die dag totaal en al tot de val gekom, en op die 20ste mei 2015 het die Heere my verloos en vry gemaakt, en vir my absoluut geopenbaar, waar die foute gemaakt is, van mense wat jou die handen oplee, en hierdie profeet sê, dit in die naam van die Heere, en hierdie profetee spreek, dit in die naam van die Heere, en klomp waar sy rei, en doen profe, profe, profeseer, en mense wat handen oplee, en weet jy, die een boebeer groter God, en die ander een speel, en weet jy wat, ek was gebind, geestelik gebind, aan die okultes, en allerhande vals, en leens, en die Heer het my kon verloos en vry maak daarvan, en toe het hy vir my sê, jy gaan die dinge nou so doen, dit is wat ek van jou verwacht, 
en hy het absoluut alle, alle dwaarleer en, en, en valse leerstellings en opinies en alles het aan my geopenbaar. En dit is ook om, ek het by soveel huise gekom, waar hy beklei was en hy sê, uh, partijmense was vir die klein doop, partijmense was vir die groot doop, en as jy nie self te praat het wat hulle praat het, dan is jy dwaas en jy is vals en jy is weer om het leer en ja, godsdienstige gees het in baie mense sy harte gemanifesteer, en dis ook om ek vandag hierdie geleentheid gebruik, om vandag uh, my persoonlijke ervaring en opinie met julle te kan deel, omdat ek een t-shirt in die kas het, versta jy, ek het, ek het, ek het, ek het, ek het ervaring uh, in my 10 of 11 jaar van het ek geroep is, en wat ek voltyd vir die Heere werk, sonder salaris, sonder een kerk, sonder uh, eie eer, wat ek in kerke optree, en op televisies is, en alles, het gaan nie oor die eie ek, het gaan ook nie oor geld, het gaan nie oor God, en oor God alleen, en uh, Jesus Christus word verheerlik, dier geloof, en dier gehoorzaamheid, so ja, ek het, uh, um, ek is geroep, en bemachtig, geseen, om hierdie werk vir die Heere te doen, ek het nie na schoolse opleiding ontvang nie, ek het al my wijsheid van die Heere af ontvang, hoor die woord wat die Heere gee om dit ook so te staaf en bevest aan, want dit is wat automatisch gaan gebeur, dit wat uit my mond uitkom, moet ek natuurlijk staaf en bevestig met die woord van God, want dit is hoe die Heere dit natuurlijk op my hart kom leed, 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21, hier die Heere, om dit ook te staaf en te bevestig, dat jy, dat jy krij jou wijsheid van die Heilige Geest, daar is een massieve groot verskil, as jy wereldse wijsheid het en jimmelse wijsheid, versta jy, wereldse wijsheid kry jy in universiteite, baie, baie geestelike leier wat hulle self opgeroep het, gaan vir 6 of 7 jaar gaan leren na school, by universiteite, en as hy nou daar geslaag en deurgekom het, is dit natuurlijk, daar so kry sy certificaat, hy het geslaag, en dan is dit automatisch sy toestemming, om in die naam van die Heere te praat, en te profiteer, te trouw, te begrawe, te doop, Versta my punt mooi, wie die mense opgeroep het, God hulle opgeroep, of het hulle hulle self opgeroep, ek sê nie allemaal nie, maar baie van hulle het hulle self op so'n manier opgeroep, en op die einde van die dag, as jy in die naam van die Heer praat en optree, en God het jou nie opgeroep nie, is jy niks anders as een valse profeet, en die waarschuwing die vermaning is baie, baie hard en duidelik, en jy kan het self gaan lees, en dier te noem jy om 18 vers 20 tot 22, as jy in die naam van die Heer praat en optree, en God het jou nie geroep bemachtig, en jou die opdracht gegeen nie, versta jy was dit een sonde wat tot die dood laas, twee of drie getuies het gestaaf en bevestig, het het hulle jou dood gegooi met klippe, so ja, op so'n manier, het Satan die kerke geinfiltreer, want baie mense staan daarvoor, wat nie dier God gestuur en geroep is, en die mense maak skade, dit is hulle wat dwaarleer verspreid verkondig, dit is hulle wat die halwe waarheid preek, en dit is hulle wat die oor is streel, om so dat mense kan hoor wat hulle wil hoor, hoekom, omdat het gaan oor getal in kerk, omdat het gaan oor hoeveel kerke jy het, En, om, en omdat gaan oor finansies, oor geld, en ek al vandaf jou sê, ek het het nooit in my leven so ervaren beleef, die God in die jimmel is my getuie, my wijsheid wat ek ontvang het, ek was een transporter van beroep, ek het trokke gerei, ek het my eie bezigheid gehaard, en ek het ook dier ongerechtigheid alles in my leven verloor, en uh, ek het op een bank opgeëindig, wat ek amper self moord gepleeg het, en weet jy wat, die Heere deurgekom vir my, en hy het vir my sê, jy het klaar in die wereld gewerk, nou gaan jy vir my werk, en die wijsheid en die kennis wat ek ontvang het, het ek van die heilige gees af ontvang, my hele bediening, my leerstelling is daar internationaal, vir allemaal om te sien, daar is niks wat achter die skerms of achter geslote dieren beplan en bespreek word, en ek praat wat die Heer op my hart lewe, of mense luister of nie, vertel my, my werk is nie om jou te oortuig, dit is die werk van die heilige gees, maar my werk is daar om jou te vermaan en te waard, so ja, ek het my wijsheid het ek natuurlijk as een gave van die Heilige Geest af ontvang, van die Heilige Geest af, op die elfde van die elfde 2013, en die skrif en die woord wat God gee om dit te staaf en te bevestig aan jou, wat vandag na my luister, is 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21, daar staan toch geskrywe, die wijsheid van die wijses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak, waar is die wijsgeer van die wereld nou, Waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoerder, het God in die wijsheid van die wereld tot onsin gemaakt nie. Dit was die bedoeling van God en sy wijsheid, dat die wereld nie dier geleerdheid tot kennis van God sal kom nie. 
Daarom het God in sy goedheid besluit om dier die prediking wat vir die wereld onsin is, die te red wat gloe. Ek gaan nie my mond, hy is te mooi wat vandag op my hart gelewe word, ek gaan nie my mond uh, um, oor enige uh, geestelike leier uh, of uh, kerkinstansie of dominatie uitspreek nie. God het my God het my nie as rechter oor enige persoon of kerk aangestel nie. Elke geestelike leier, of hy geroep is of nie geroep is nie, sal voor die vader rekenskap moet gee oor hulle doen en late. Die woord is baie hard en duidelik. Jakobus 3.1 My broers, jylle moet nie allemaal leermeester wil wees nie, want jylle moet weet dat ons wat leermeester is strenger as ander beoordeel sal word. Nog een skrif wat die Heere vir julle gee, Johannes 3,27, Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die jimmel uit aan hom gegees nie. Dan gee die Heere ook Johannes 19,11, en Jesus, uh, 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 Jesus antwoord om, Jy sou geen gesag oor my gehaard het, as dit nie van boe aan jy gegee was nie. Daarom het hy wat aan I, wat my aan jy uitgelever het, groter skuld. Romeine 10, 13, en 13 tot 15, wat elke wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word. Maar hoe kan een mens om aanroep, as, hy, as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe, en hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat preek, En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie? Daar staan, ge, daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappen van die, wat die goeie boodskap bring. Nog een skrif wat die Heere gee in die verband, dit gaan oor Matthies 13, 40 tot 43, dit gaan oor wanneer die tropet blaas en Jesus Christus kom af. Hy is daar baie mooi na die vermaning en waarschuwing. Soos die onkruid by mekaar gemaakt en met vier verbrand word, so sal het by die volleinding van die wereld wees, die sien van die mens sal sy engele stier, en hulle sal uit sy koninkryk verweider, amal wat ander mense laat val, en amal wat die wet van God oortree, ek sê wie, en, 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 hy sal sy, die sien van die mens sal sy engele stier, alright, en hulle sal uit sy koninkheid verweider, amal wat ander mense in sonde laat val, en amal wat die wet van God uh, oortree, en sal hulle in die brandende oon gooi, daar sal hulle heil, en op hulle tanden knars, dan sal die gelovig is in die koninkryk van die vader skitter soos die son, wie oor het, moet luister, oor die doof wil ek graag die volgende met amal deel, met jou deel, wat vandag na my luister, luister mooi die skrifte, wat die Heere vir my gee, en hoor hoe die Heere die doop, aan my openbaar, om dit ook vandag, uh, onder jou aandacht te bring, Matthies 3 vers 11, en vers 15, gee die Heere vir julle, ek doop julle wel met water, dis Johannes die dooper wat hy praat, omdat julle julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my medere, en ek is nie eer waard, om sy skoene uit te trek nie. Hy sal jylle met die heilige gees, en met die vier doop. Jesus het om geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier, moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Baie belangrijk, dit is die wil van God, dat allemaal wat bekeer, allemaal wat glo in Jesus Christus, gedoop kan word, het gaan nie net oor die doop met water, het gaan oor die vier doop, en het gaan oor die kenteken, wat op die einde van die dag, uh, versta jy, as jy iemand doop, is daar een teken, wat jou, uh, uh, hoe kan ek sê, deelmaak van ons christelike familie, deelmaak van die een lichaam van Christus, baie, baie belangrijk, nou luister baie mooi wat die Heere vandag, op my hart druk om na jylle toe te, uh, om, om na jylle toe te bring, ek was vir 36 jaar lang in my leven, het ek my leven in die drein afgespoel, ja ek was, baie godsdienstag, soos een ritjeel was ek week in een week uit in die kerk, en ek het allemaal op my raag gesien, ek het mooi aangetrek, en ek het die absolute beeld en advertentie van christenskap uitgeleef, en mense kon het sien, ek is mos daar, ek is een christen, 
Maar kom ik vertel je iets. Ik heb vandaag weer eens voor jullie sê, dat het niks anders dan een godsdienstige ritueel was. Dat was een massieve groot verschil. Om te weet van die Heere, en om hom persoonlijk te kan ken, ek het een verhouding met hom gehad, want die woord sê, my skape sal die enderse stem kan hoor, dit staan in die Bijbel om die boek vol te maken. en die Heere trek jou na hom toe, dit wat met my gebeur het op 36-jarige ouderdom, hy het my getrek toe, toe ek kon voel hoe ek nader kom aan die Heere, en hoe hy my die absolute honger en begeerte in my hart gee, om nog nader om te kom, my leven vir hom te gee, net absoluut my leven oor te gee, en sy bekwame hande, die skrif wat die Heere daar vir my gee, om dit te staaf en te bevestig, wat God trek ons na hom toe, is Johannes 6 vers 44, 63 tot 65, luister mooi, ek lees het vir julle, niemand kan na my toe kom, as die vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan, dit is die geest wat iemand levend maak, die mens self kan dit nie doen nie, want wat, wat ek vir julle gesê het, kom van die geest, die heilige geest, en gee lewe, maar daar is partij van julle wat nie in my glo nie. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom, as die vader dit nie aan hom gegeet nie. Hart en duik, so die vader, die Heere, ons God op die troos toe, is totaal en al in beheer, die jimmel toe gaan en wie nie, hy trek mense na hom toe, jy kan nie self besluit, nou gaan ek jimmel toe nie, en al het jy die heilige geest van God ontvang, dit is byvoorbeeld nie koert, Dit is, ek het nie die mag in die hand om te besluit wie gaan jimmel toe en wie nie, al is ek een instrument, een gesalfde, geroepende, wat dier God bemachtig is om hierdie werk te doen, ek het nie die mag in die hand om te besluit, weet jy wat, Janie, Piti, Sanni, Koosie, jy gaan nou jimmel toe nie, ek het nie die mag in die hand, God is totaal en al in die Heer, wie hy nader aan hom trek, wie jimmel, wie jimmel toe gaan en wie nie, wie die jimmelse gaves ontvang, wie die heilige geest ontvang, God is totaal en al, en beheer daarvan, so baie belangrijk, dit moet jy in jou geest, in jou hart, diep knoop, en jy moet dit nooit in jou leven vergeet nie, nou baie belangrijk, luister baie, baie mooi, as ons bykie kyk na die doop, dit wat die Heere op my hart kom leed, 1 Peter is 3 vers 21 tot 22, baie mense dink, as jy doop, baie kerke, baie dominaties, baie geestelike leiders sê, as jy doop, dan word jou sondes van jou afgewas, Dis wat hulle sê in die kerke, so as jy daar gedoop het, is jou son is afgewas, en daar spring jy weg, daar gaan jy, jy is nou kookwater, skoon sonde vriend, daar rak en rol jy, hoor die woord wat die heren vir jou gee, ek stem glad nie, saam daarmee nie, het ek vir jou sê, sonde beleid is een bevrijding, is een kritieke stap, en enige christen kind van God, sy, 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 hoe kan ek sê, die pad wat hy stap, Jy kan nie in, in, in vlees dag neer nie, maar sonde blij is in bevrijding is kritiek, en hierdie type dinge vind jy in ons kerke plaas nie, dis omdat daar dwaalheer is, omdat daar halwe waarheid verspreid, doop nie daar in die water, en boom, nou is jou sonde afgewas, en daar gaan jy, maar jy het nooit sonde blij nie gedoen, jy het nooit bevrijding ontvang nie, om jy waar sê, weet mense nie hier wat sonde is nie, want het word nie vir ons mense in die kerke geleer, en nou luister die woord, wat die Heere vir my gee om vir julle dit te staaf en bevestig, laat die doop nie, die afwassing van veilheid is nie, van die sonde is nie, luister baie mooi, luister mooi wat die Heere vir julle gee, 1 Petrus 3, vers 21 en 22, die doop is nie, een afwassing van die veilheid van die lichaam nie, maar het brede tot God om een skoon gewete, en dit red julle op die grond van die opstanding van Jesus Christus, hy is nou aan die rechterhand van God, nadat hy die engele, en macht en kracht aan hom onderwerp het, en die jimmel ingegaan het, baie belangrijk, nou baie kerke, leer vir ons, dat as jy doop, het jy in jou self gesterf, dit wat hulle vir mense leer, en verstaan jy, as jy gedoop het, het jy in jou self gesterf, jy die heilige geest ontvang, Jesus bly nou binnen jou, jy sal nooit tot sterwe kom, dit is wat hulle mense leer, nou dit is natuurlijk, een halwe waarheid, Luister baie mooi, en ek gaan dit nou vir jou staaf en bevestig, en leen uit die put van die hel uit. Want as ek moet geloof wat daar die geestelike leier sê, dan moet ek ons nooit meer sterf nie, dan moet ek vir eeuwig bly lewe, want ek het ons nou klaar gesterf, nou bly Jesus Christus in my, so ek moet nooit weer sterf nie, verstaan jy, ek gaan nou vir eeuwig lewe. 
en dit is al bij waarheid, een leer uit die put van die helheid, luister baie mooi wat die Heere vandag vir julle gee, spit julle oore, hoor wat sê die woord van die Heere, daar staan geskryf, en die Heere geef vir julle die woord, die skrif, Romeine 8, vers 11, vers 13, en vers 15 tot 17, luister mooi, omdat die gee, dit is die Heilige Gees, van hom, dier wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy dier wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike lichaam, levend maak, dier sy gees, dit is die Heilige Gees wat in julle woon, as julle julle lewe dier die sonige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, dit is wanneer jy in sonde bly lewe, maar as julle dier die Heilige Gees, een einde maak aan jylle sonige praktijke, sal jylle lewe, so jy moet kan bekeer van jou sonde, jy kan nie daarin bly voortlewe nie, die gees, wat aan jylle gegee is, maak jylle nie tot slawe nie, en laat jylle nie weer in vrees lewe nie, nie, jylle het die gees, dit is die eilig gees ontvang, wat jylle tot kinder van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken, Vader, nou luister baie mooi, vers 16, NB, NB, luister mooi vers 16, hierdie gees, dit is die heilige gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinder van God is, so, die heilige gees is nie alleen in jou lichaam, en jou eie gees het gesterf, en dis goners nie, dis nie net Jesus wat nou binnen jou leven nie, maar jou gees is nog steeds daar, wat God in jou, die levensase wat hy in jou ingeblaas het, so ek sê weer vers 16, Hierdie gees, dis die heilige gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinder van God is. Or hy baie belangrik, so die heilige gees staan nie apart in alles, of die heilige gees is in jou, en jou eie gees, jy is nou dood, want as Jesus Christus binnen jou lewe, jy het nou in jou selfster, moet jy vir ewig lewe. Verstaan my punt mooi, en dit is waar misleiding inkom, dit is waar die halwe waarheid verspreid, verkondig word, dwaal leer, wat ons sê nie, jy het in jou self gesterf, jy gaan nou nooit weer sterf nie, wat die leer uit die put van die hel is, hierdie gees getuig, saam met ons gees, saam met jou gees, dat ons kinder van God is, hoor die woord van die Heere, en omdat ons kinder is, is ons ook erfgename, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus, aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel he, aan sy heerlijkheid, nog een skrif wat die Heere daar gees, 1 Korintheer 15, ver 45 tot 50, So staan daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het een levende weese geword, die laaste Adam, het die levendmakende gees geword, die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlijke, en daarna die geestelike, die eerste mens is uit die aarde en is stoflik, die tweede mens is uit die jimmel, soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense, en soos die jimmelse mense is, so is ook die jimmelse mense, so as ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die jimmelse wees, wat ek bedoel broers is dit, vlees en bloed, kan nie aan die koninkrijk van God deel kry nie, die vergankelike kan nie aan die onvergankelike deel, deel kry nie, so baie baie belangrik, gaan alles oor gees, dit is verskrikkelijk belangrik, ja ons is uit Adam uitgebore, dit is hoe kom Jesus gesê het in die tuin van Gethsemane vir Simon Petrus, waak en bid, want jou gees is sterk, maar jou vlees is zwak, baie baie belangrik, jy sal ook lees in Galaas hier 5 vers 13 tot 26, dat die vlees, moet nie die gees oorheers nie, maar die gees die vlees, baie belangrik, jy moet altyd pas op, wat jou eie ek is een groter vijand, as Satan nie buiten, me, myself en I, dis hoe kom ek altyd sê, jy kan na vier stemme luister, jy kan na jou eie ek luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, of jy kan na die stem van die Heilige Geest luister, en jy wat vandag na my luister, wil na die stem van die Heilige Geest luister, jy wil die route volg, die pad wat die Heere vir jou uitle, en daar moet jy na die stem van die Heilige Geest kan luister, en daar waar jou stem stil is, is die Bijbel natuurlijk jou fondament regrein en kompas, en ja, dis die licht, die licht, die licht vir jou pad, nie, so baie, baie belangrik, kom ons gaan aan die lamp vir jou voete, die licht vir jou pad, kom ons gaan verder aan, iets wat baie belangrik is, en luister nou baie, baie mooi, baie mense kom hulle by my, en sê hulle vir my, en dan vraag vir hulle, het julle heilig geest ontvang, en sê hulle, ja, en sê ek nou, hoekom sê jy so, nie, want ek is gedoop, en sê ek vir hulle, dit beteken nie, jy die heilig geest ontvang nie, 
Verstaan je of je nou klein of groot genoeg, dit beteken is, jy moet kan vruchten dra van iemand wat die heilige geest ontvang het, en jy moet kan met die Heere se stem praat, jy moet de verhouding met God hee, verstaan je met die hemelse taal kan praat, jy moet vruchten kan dra van iemand wat die heilige geest van God ontvang het, verstaan je net omdat jy gedoop is, of het nou kind was, of groot was, beteken nie jy die heilige geest ontv- in jou nie, en dan sit hulle met die mond vol tanden, en dan, dan baie kere raak hulle ongelukkig, en sê, maar Koert, hoe kan jy so sê, dan gaan ek vir hulle sê, dan sê ek vir hulle, ek nou maar luister nou mooi, wat ek nou van jou, vir jou nou gaan lees, wat die Bijbel gaan nou die praatwerk doen, ons lees, in die boek, Handelinge uh, 8, Handelinge 8 vers 9 tot 24, lees ons van een man Simon, wat ook geloofig geraak het, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die heilige gees ontvang, en hoekom het hy nie die heilige gees ontvang, omdat hy verstrik was aan sondes, en omdat hy met afgins vergiftig is, luister mooi, spit jou oore, luister wat ek vir jou sê, handelinge 8, 9 tot 24, luister ek lees het vir julle, in die selfde stad, was daar een man met die naam Simon, wat die inwoner van Samaria met sy toerkunste verstom het, Hy het daarop aanspraak gemaakt dat hy iets besonders is en allemaal klein en groot het om aangehang. Hy het gesê, hy is wat ons die groot kracht van God noem. Hy het een, ja, hy het een aanhang onder hulle gekry omdat hy hulle oor een lang tydperk met sy toerkunste verstom het. Maar toe Philippus die evangelie van die koninkrijk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle geloofig geword, en man sowel as vrouwens is gedoop. Selfs Simon het geloofig geword, hy is gedoop en het Philippus ooral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en krachten wat hy sien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor, dat die mens in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur. Die het toegegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die heilige geest mag ontvang. Maar die geest, dit die heilige geest het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Heere Jesus gedoop. Die apostels, ja die apostels het hulle die hande opgele en hulle die heilige geest ontvang. Toe Simon sien dat die mense die geest, die heilige geest ontvang, as die apostels hulle die hande ople het hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, so dat elke wat ek die hande ople, die heilige geest kan ontvang. Maar Petrus antwoord om, ga na die verderf met jou geld en al. Denk jy, jy kan die gave van God met geld koop, en hierdie werk is daar vir jou geen, wer- geen plek nie, want jou gesintheid teen oor God is nie recht nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid door die Heere, Misschien zal hy jou hierdie gesintheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is dier afgins vergiftig en dier die sonde verstrik, dier satan geestelik, hy, hy is dier sonde verstrik, dier satan verstrik, hy is in ketam vast, Jesaja 42, 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61, vers 1 tot 3, hy is in geestelike ketam vast, aan sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid jylle toch vir my, tot die Heere, so dat niks van wat jylle gesê het, my tref nie. Nou baie belangrik, luister nou baie baie mooi, hoor mooi, spit jou oore, wat ek nou vir jou gaan sê, groot doop, klein doop, God is totaal en al in beheer, nee, luister baie mooi, oor wie, waar en wanneer, hy die heilige geest oor iemand uitstoot, en die Heere het het baie baie, hoe kan ek sê, baie gedruk op my hart, om dit aan julle te verduidelik, die, 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 die verskillende situaties tussen die klein doop en die groot doop, die voordele en die nadele daaraan verbonden, net iets die kleins, wat baie mense uh, hou van die groot doop, ander mense glo in die klein doop, baie mense glo in die groot doop, en ek het al by soveel huisgesinne hande gevat, waar daar beklei is onder mekaar, wie is reg en wie is verkeerd, en ek moet eerlijk waar sê, dit was vroeg in my bediening, tot ek toe bekeer gekom het, was dit een van my swakhede, van my foute, wat ek, vastgestaan het, net in die groot doop en nie die klein doop nie, en ek het, ek het, ek het gestaan in wat ek glo, en ek het die bewys uit die bybel uitgevat, maar op die einde van die dag, die dag toe die Heere my verloos en vry maak, op die 20ste mei 2015, het hy vir my alles geopenbaar, waar daar dwaalheer is, waar daar hawe waarheid verspreid verkondig, en waar die eie ek oorgevat het, en wat hy 
Op die einde van die dag, waar die Heere aan my geopenbare, wat vir hom goed en recht is. Nou luister baie mooi, want dit wat uit my mond uitkom, moet ek kan staaf en bevestig met die woord van God. Baie belangrik, as ons kyk na die klein doop, baie kerke, eh, baie van ons, ek het ook groot geword met die klein doop, wat, wat jy as klein sientje of een klein dochterkje of een baba gedoop word in die kerk, en natuurlijk is dit jou ouders, wat hy verantwoordelijkheid gevat, en nou luister baie mooi, klein doop, groot doop, God het aan my geopenbaar, dit maak die saak hier, al toe, dit gaan oor wat in die hart aan gaan, alles is vir hom, hy keer dit al toe goed, baie belang, nou luister baie mooi, met die klein doop, want hou kinder val onder die saligheid van die ouders tot hulle 18 jaar oud is, hoekom 18? Want dit is daar, vooral in Suid-Afrika, as jy 18 is, dan kan jy kar licensie kry, jy kan, jy, jy kan by, by drankplekke instap, en jy kan drank koop, en jy kan krediet maak, skulp maak, en verstaan, dit is waar hierdie land van Suid-Afrika, hierdie land van ons, dit is die besluit waar haar geneem word, op super, op, op die ouderdom, is jy groot genoeg om jou eie besluit te maak, en selfs in ander land is dit tot 16, maar, in ons land is dit tot op 18, en dis ook om die Heere sê, dat kinder val onder die saligheid van die ouders, tot hulle 18 jaar oud is, en dis ook om die Heere, dit, dit maak jy saak klein doop, groot doop, vir hom is al twee, is belangrik, dit, dit, dit maak jy saak wat jy nie, hy het die probleem met al, dit gaan oor wat in die hart aan gaan, en die meeste ouders wat hulle kinders klein laat doop, op die einde van die dag, maak die, vir hy verantwoordigheid om die kind groot te maak tot lof en eer van die Heere, en op die einde van die dag gaan die kind in elk geval voor die kerk staan, voor die gemeente staan, en rekenskap geef van die besluite wat hy maak, dat hy Jesus Christus erken as koning, verloster en saligmaker van sy of haar leven. Ek kom self uit so'n kerk uit, ek weet waarvan ek praat, dus ook kom ek weet, die bedoeling van die hart is daar, vir, die, vir beide ouders, paas en maas van die kinders, en dus ook kom die Heere gesê het, op die einde van die dag van die ouders die verantwoordelijkheid, om die kind groot te maak, tot lof en eer van die Heere, en hulle wil graag in die aangezicht van God, hy kind groot maak, en dan vir die ouders die verantwoordelijkheid, en dis hulle verantwoordelijkheid om die kind van daar af bybel te lees, te bid, te leer wat recht en verkeerd is in die oog van God, so dat hulle weet, wat is zone, wat is die zone nie, en dit is, waar baie ouders op die einde van die dag, die nadeel aan dit, op die einde van die dag, as jy klein doop, die verantwoordelijkheid vat, is op die einde van die dag, die kind, baie kinders, kom nie tot, tot bekering, of kom nie tot aanneming en voorstelling, wat hulle die verantwoordelijkheid vat, in die kerke dan automaties, hulle, hulle beleiders van geloof afleid, omdat in baie, in, in baie huise, huisgesinne opbreek, waar die ouders met mekaar sky, en dan val die kinders uit, uit mekaar, uit die ouders, elke gaan sy eie route, en dan, dit is die nadeel van klein doop, want hulle kom nooit by, die proces uit, by die eindresultaat uit, wat hulle self voor die kerk, uh, uh, rekenskap geef van hulle, van hulle, van, hoe kan ek sê, van, van hulle geloof in Jesus Christus, dis die nadeel van die klein doop, maar op die einde van die dag, ja, baie mense, baie jong kinders kan die pad duister raak, en hulle kan nooit op die einde van die dag in die kerk uh, verantwoordelijkheid vat vir hulle geloof, vir hulle besluit, en dit wat hulle ouders hulle opgevoed, en die verantwoordelijkheid wat die ouders gevat het, voor die kerk, voor die gemeente, en nou baie belangrik, waar die groot doop op die einde van die dag, ja, kinderkies word ingeseen, en op die einde van die dag word jy gedoop, die dag as jy uh, vir Jesus Christus aanneem, wat jy jou gees en jou hart, jou leven vir Jesus Christus gees, so om het ewe, die Heer het vir my gesê, al twee doop is vir man vaarbaar, en uh, ongeluk al baie christene beklui met mekaar daar oor, en uh, ja, jy bring die Heere sy naam automatisch, weer dit te doen, bring jy die Heere, sy naam en onheer, nou baie, baie belangrik, baie kerke, uh, uh, vertaal jy, die, die, die bybel sê, uh, jy mag nie een eet of een belofte maak, en toch verplig baie kerke ons mense, om beloftes af te lee, alles teen strijdig met die woord van God, luister baie mooi, of het een doe belofte is, en of het een hyweliks belofte is, wat jy nie echt, nie, nie echt verbind word, daar word beloftes afgelees, self met aanneming en voorstelling, en God hou niks daarvan nie, want het is geen strijdig met die woord van God, en dit wat uit my mond uitkom, moet ek staaf en bevetig, ek wil dit wees sê, so dat dit insink, so dat die wat vandag na hierdie boodskap luister, dat het insink, dat jy verstaan wat die Heer op my hart kom leed, jy mag nie, die woord sê, jy mag nie een eet of een belofte maak nie, toch verplig, baie kerke ons mense, om beloftes af te lee, alles teenstrijdig 
met die woord van God, nie een van ons kan een haar wit of swaard maak, nie, vertaal nie een van ons kan ons levens met een dag verleng, die lewe en dood is totaal en al in Godse hande, en dis ook om die Heere sê, daar staan geskryf in sy woord, luister mooi, spit jou oore, Matthies 5, 33, 37, verder het jylle gehoor, dat daar van die oud tyd af, aan die mense gesê, luister mooi, jy mag nie jou eet verbreed nie, en die eet in die naam van die Heere, moet jy nakom, Maar ek sê vir jylle, moet glad nie jy eet afleen nie, nie by die jimmel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rustplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eet afleen nie, want jy kan nie een haar wit of swaard maak nie. Laat jylle ja, eenvoudig ja wees, en jylle nie, nie. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Jy sê my liewe broer en sister, allemaal wat vandag na my luister, dit is die bybel wat hier praat, nie Koert Jordaan nie. Dit wat die Heer op my hart geleed, toe ek voorbereiding gedoen het om hierdie vrou terug te antwoord, of hierdie man terug te antwoord, het die Heer dit op my hart geleed om dit in te bring in hierdie leerstaan, so dat die wat het hoor, die wat hierdie terug vir hoor, kan leer daar uit, en kan recht maak vir die Heer. Baie belang, hier is nog een skrif wat die Heer vir my geet, Jakobus 5 vers 12, My broers, my sisters, dit is baie belangrijk dat jylle nie een eet moet afleen nie, nie by die jimmel nie, nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eet nie. As jylle ja sê, moet dit ja wees. As jylle nie sê, moet dit nie wees. Dan sê jylle nie veroordeel word nie. Baie belangrijk, nog een skrifie wat die jylle gee in die nieuwe levende vertaling. De Fieticus 5 vers 4 en 5, in die nieuwe levende vertaling, as iemand oor haastag, een eet van enige soort aflee, of het nou vir een goeie, of een slechte doel is, sal hy as skuldig gereken word, selfs al was hy nie ten volle bewus, van wat hy of sy bezig was om te doen nie. Wanneer enige iemand op die manier bewus word, van sy skuld, moet hy of sy, die sonde belei, jy sien, jy moet het belei, as jy iemand is, of het nou geloofte dag, geloofte is, en ete, en alles wat allemaal geloofte is maak, en sweer, en jy moet het belei, jy kan het nie doen, hierdie woorde praat, klips tegen haar, definitief, en dit waar die kerke ook, hulle vinger verbrand, en waar hulle teen strijdig preek, tegen die woord van God, God is totaal en al, luister vir my, luister mooi, wat hier op my hart kom le, ek kan jou, as baba 500 miljoen keer doop binnen die kerk. Ek kan jou as groot mens, as een volwassene man, vrou of kind, kan ek 5 miljoen keer binnen een swembad doop. God is totaal en al in beheer oor wie, waar en wanneer hy die heilige geest oor persoon uitstort. Jy moet het hoor, want dit is hoe die Heer in my kom leer. Daar was altyd te bekleir en met klein doop, groot doop en verta my te, en dit is hoe die Heere dit aan my geopenbaar, en 20 mei 2015 het die Heere hierdie ding aan my geopenbaar, luister baie mooi wat God vir my gegeet, God gee drie voorbeelde aan my, om dit met jou te staaf en te bevestig, dit wat ek nou gesê het, hy is totaal en al in beheer, oor wie waar en wanneer hy die heilige geest oor een persoon uitstort, hy is totaal en al in beheer, en hy gee drie voorbeelde vandag, vir my om dit met jou te bevestig, te staaf en te bevestig. Die eerste voorbeeld is Lukas 1, vers 14, 15. Net soos Johannes die dooper word, jy gebore met die heilige geest. Luister mooi. Hy sal een bron van blijskap en vreugde vir jou wees. En baie sal blij wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oor van die Heere. Wijn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die heilige geest vervul wees. So, daar is Johannes die dooper, hy is vervul met die heilige geest, nog voordat hy geboore is. Baie belang, hy is met die heilige geest geboore. Ok, so God is in beheer, wat hy die heilige geest oor die persoon kan uitstort, binnen die baarmoeder, jy kan met die heilige geest geboore word. Baie belang, dan die tweede voorbeeld, wat die Heere vir my gee om met julle te deel, is handelinge 10, vers 44 tot 48, daar het die mense die heilige geest ontvang, voordat hulle gedoop is, so hulle nog hier, hulle was nog eers gedoop is, tot hulle klaar die heilige geest ontvang, hoor die woord van die Heere, handelinge 10 vers 44 tot 48, terwyl Petrus nog praat, 
het die heilige gees op hulle allemaal gekom, wat naar die woord geluister het, to die joodse gelovig is, wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik, en God prijs, was hulle baie verbaas, dat die heilige gees as gave uitgestort is, ook op mense wat nie jode is nie, dit was Cornelius en sy familie gewees, en Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die heilige gees ontvang, Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word, toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word, daarna het hulle omgevra om een paar dae by hulle te bly. So die Heilige Geest kom oor mense nog voordat hulle eers gedoop is. Dit is baie belangrijk, dit is die tweede voorbeeld wat die Heere gee. Kijk die derde voorbeeld wat die Heere vir my gee. Handelinge 19 vers 1 tot 7, hierdie mense ontvang die Heilige Geest nadat hulle gedoop is. Alright, so hulle, hulle is al gedoop gewees die mense, maar hulle het nooit die heilige geest ontvang, jy hoor hierso. Terwijl Apollos in Korinthe was, het Paulus weer die binnenland gereis en in die feeste gekom. Daar het hy een groepie gelovig is gekry vir wie hy gevra het, het jylle die heilige geest ontvang toe jylle gelovig geword het. Ons het nog nie eens gehoor of die heilige geest al gekom het nie, het hulle geantwoord. Wat is oor doop? het jylle dan ontvang, vraag hy toe, die doop van Johannes, antwoord hulle, daarom sê Paulus, Johannes het die mense gedoop, as hulle, hulle bekeer het, maar hy het vir die volg gesê, dat hulle in die een moet glo, wat na hom kom, dit is Jesus, toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Heere Jesus laat doop, Paulus het hulle ook die hande opgele, toe die heilige geest op hulle gekom, en hulle het ongewone taal en klanke gebruik, en hulle het geprofiteer, hulle was al te saam om 3 en 12, so baie belang, hierdie mens het al gedoop, maar hulle door die heilige geest ontvang, en toe Paulus op die ene vredag sy hand op hulle le, het hulle die heilige geest ontvang, en ongewone taal en klanke, so dis die drie voorbeelde, wat die Heere vandag vir my gee, of vir jou te gee, dat God totaal en al in beheer is, oor wie, waar en hoe, hy die heilige geest oor een persoon kan uitstoot, op die einde van die dag gaan dit oor God sy wil, dit gaan nie oor mense wil nie, ek en jy, het die daai besluit in die geest en die hart, om te besluit wie gaan jimmel toe en wie nie, ons kan nie die werk van die Heere doen, ons kan die woord openbaar, en dier ons geloof in Jesus Christus, dier die kracht van die heilige geest, dier die bloed van die lam, kan ons op die water stap en God onvoorwaardig vertrou, dat hy die rest sal doen, ons klim in die boot uit, God sal natuurlijk die rest doen, alles volgens sy perfecte wil in tyd, nou sonde beleinis, luister baie baie mooi, sonde beleinis, en bevrijding, is kritiek, en baie belangrik, ek het dit in my eie leven, ek het die t-shirt in die kas, ek weet waarvan ek praat, ongelukkig, vind sonde beleinis, en bevrijding nie in ons kerke plaas nie, baie christen of gelovig is, weet nie eers wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie, Dit is een kritieke fout aan die kant van ons kerke. Ons kerke maak ons eie mense dood. Hoor jylle wat ek sê, koert praat nie so, skryf in hier, is koert door daan wat het sê, ons kerke maak ons eie mense dood. Hoeveel christene gelovig is, stap by ons kerke in, maak jy saad wat die dominatie is nie, gebruik nachtmal, stap weer daar uit in vol hart, en lewe net verder in hulle sondige natuur, hulle vol hart en sonde, vir baie het Godse genade, en Jesus Christus sy kruis dood, hulle sensie geword, om in sondes te vol hart, en in sondes te bly lewe, hoor vandag die woord van die Heer, en is die Bijbel wat hier gaan praat, luister baie mooi, 1 Korintiers 11, vers 27 tot 32, elkeen wat op een ongepaste wijse van die brood eet, of hy die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die sonde tegen die lichaam en die bloed van die Heere, maar elke moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet, en hy die beker drink, want hy wat eet en drink, sonder om te besef, dat dit die lichaam van die Heere is, bring daar dier een oordeel oor homself, daarom is daar baie swak is, en syklik is, onder jylle, en sterf daar baie van jylle. As ons ons self vooraf recht ondersoek het, sal ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons dier die Heere geoordeel en getichtig, so dat ons nie saam met die wereld veroordeel sal word nie. Jy sê my liewe broer en sister, allemaal wat vandag na my luister, 
een mense lichaam, jou lichaam, my lichaam, een mense lichaam onder wit, bruin en swart, in hierdie land, in hierdie hele wereld, een mense lichaam bestaan uit een siel, een gees en een vlees uit. Dit is waar uit die lichaam bestaan. Daar staan geskryf in 1 Thessalonicense 5, 23, Mag God wat vrede gee, jylle volkome aan hom toegeweid maak, en jylle geheel en al na gees, siel en lichaam, wat die vlees is, so bewaar, dat jylle onberispelik sal wees, wanneer ons Heere Jesus Christus weerkom, met sone beleines werk ons in die vleeslike afdeling van die persoonse lichaam. Alright. Met bevrijding werk ons in die siel en geestelike afdeling van die persoonse lichaam. Nou luister baie mooi, hierdie goed vind teen ons kerke plaas hier, ek is 10, 11 jaar in die bediening, en ek sê vandaf hier, jy sal skrik hoeveel mense by my aankom, dat hulle nog nooit in hulle lewe sonde beleid, hulle nog nooit bevrijd om van, baie van hulle weet die heers wat sonde is nie, want die kerke leer hulle dit nie, dit is een kritieke fout, hoor wat ek vandaf vir hulle sê, Maar hoor wat die Heere vir my gee om dit vandag met jou te staaf en bevest, dat sone beleid en bevrijding is een kritieke stap en enige christelike kind van die Heere, die wandelpad wat hy stap saam met die Heere, luister, dit is hoe die geestelike rechte van Satan gebreek word, nie dier prijs en worship nie, nie dier dag en nacht nachtbal te gebruik nie, nie dier dag en nacht in die kerk te sit en amal tiek af hoe mooi leid jou kleer en jy is teenwoordig nie, net dier sone blijf en bevrijding kan die geestelike rechte oor die persoonse leven gebreek word, baie baie belang, ja die heren doen nog steeds wonenwerke tekens, hy is nog steeds gister vandag, morgen alter die selfde, maar dit is hoe die heren my kom leer het, en dit is hoe kom onderscheiding van gees 1, van die gaves van die gees, is baie baie belangrijk, kom ons kyk wat die heren gee, as ons kyk na sone blijf, kyk hoe kritiek en belangrijk is sone beleid, en dit is nou die vleeslike afdeling van een persoon. Die Heere gee daar, Sagaria 1, vers 3 en 4, en nou moet jy vir jou volk sê, luister baie mooi, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle tot my, sê die Heere die Almachtige, dan sal ek weer by jylle wees, sê die Heere die Almachtige, moet nie soos jylle voorvaders wees nie, Die profete van vroeger het hulle aangesprek en gesê, so sê die Heere, die Almachtige, bekeer jylle van jylle slechte lewe en jylle slechte dade, maar hulle was ongehoorzaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere. Nog een skrif waar die Heere gee, spreek 28.13, wie sy sonde wegsteek, moet niks te goeds te wachte wees nie, wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal genade ontvang, Nog een skrif wat die Heere vir julle gee, Markus 1, 4-5, so het Johannes die dooper in die woestijn opgetree, hy het verkondig, bekeer julle, en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe, nou kyk wat die dag gebeur, hoor nou mooi, die hele landstreek van Judea, en al die inwoner van Jerusalem, het na hom toe gestroom, nou wat het hulle daar gedoen, hulle het hulle sondes belei, en is dier hom in die Jordaan rivier gedoop, Or hy baie belang, jy sê, jy moet, jy moet sien, kyk het in jou geestes oor, hoe was dinge die tyd gedoen, baie, baie belangrik. Dan geer die Heere ook vir die 2 Petrus 3, vers 9, die Heere stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie, al dink partij mense so, nee, hy is geduldig met jylle, omdat hy nie wil hee dat iemand verloore gaan nie, hy wil hee dat amal hylle moet bekeer. 1 Korintheer 15, 34, kom tot besinning, en moet nie langer sonde doen nie, partij van jylle sonde kennis van God, dit sê ek tot jylle skande, Jakobus 5 ver 14 tot 16, hoor hier die prachtige woord, as daar iemand van jylle is wat syk is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hylle moet vir hom bid, en om met olie salf onder die aanroeping van die naam van die Heere, en as hylle geloofig bid, sal hy vir die syke geneesing bring, die Heere sal hom gezond maak, As hy gesondig het, sal dit om vergewe word. Hoor hy so, belei jylle sondes eerlik teen oor mekaar en bid vir mekaar, so dat jylle gesond kan word. Die gebed van die geloofig het een krachtige uitwerking. So wat is die opsomming van die skrif? As ons ons sondes tussen mekaar belei, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes 
God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees, hy is in beheer, dit is so kritiek, belangrike skrift hierdie, daag hier die Heere vir my nog een skrift, Matthies 13, vers 14 en 15, in hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê, en dit voor ek aange wil ek net sê, jy kan hierdie woord, hierdie eindste woord in Jesaja 6 vers 19, Markus 4, 12, Johannes 12, 40, en handelinge 28 vers 26 en 27 lees, Matthies 13 vers 14 en 15, kom ons begin om, en ek wil vir ons sê, 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 Hulle het hulle oore toegedruk en hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien en met hulle oore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gezond maak. En jy sien, dit is ook om ons sit waar ons sit, want ons mense bekeer en ons soek ons hulp by alles en allemaal behalwe by die Heere. Ons volg die routes, die paaie van wat mense sê, wat mense sê, ikone sê, en politieke partij, ons volg mense, ons luist nie na die Heere, ons doen nie wat die Bijbel sê nie, dis ook om ons in die gemoor sit, maar ons mense is te geestelik blind en doof, om het raak te sien, en om op te tree, en ons levens recht te maak, en die aangezicht van God te gaan opsoek, hoor die skrif, nog een skrif wat die Heere gee, hoor hoe krachtig is die skrif, Johannes 3,36, wie in die seen gloe, het die eeuwige lewe, Wie echter aan die seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Ek kan nie verstaan dat daar mens is wat glo in die genade leert, ek glo net in Jesus Christus en jy gaan die himmel toe. Maar weet jy wat, as hulle uitstap, dat lewe in die soon is, jy kan nie, jy kan nie die Heere, jy kan nie die himmel, jy kan nie Jesus Christus, die Bijbel op hulle levens neersit nie. Jy kan nie die vruchte van iemand wat heilig is, wat God sy geest in hom het, raak sien in sy leven, die manier hoe hy praat, hoe hy optree, hoe hy ander mense behandel, is game set a mess, dit wees vir jou, hy is fout met die persoon, hy sê die woord, as jy in die seen ongehoorzaam is, sal jy die leven nie sien nie, maar die straf van God, sal op jou bly, definitief, nog een skrif wat die Heere gee, 1 Johannes 1, 9, maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverig, hy vergewe ons ons sondes, en reinig ons van alle, ongerechtigheid, alright, dan is daar nog een skrif, Johannes 8,34, en dan vers 36, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, so jy is in geestelike taal, is jy een slaaf van Satan, maar eer dat die seen julle vry maak, sal julle vry wees, absoluut, absoluut die waarheid, nou as ons kyk na bevrijding, As ons kyk na die siel en geestelike afdeling van die persoon, ons het nou gekyk na die vlees, vertaai met sonde blijf, werk ons in die vlees, nou kyk ons na bevrijding, dan werk ons in die siel en geestelike afdeling van die persoon, die skrifte wat die Heere daar vir jou gee, om dit te staaf en te bevestig, en ek wil somme vroeg net vir julle sê, dat die grootste voorbeeld van bevrijding, sal jy die Bijbel lees met die besetene van Gadara, wat Jesus Christus voet aan wal daar gesit het, en een man daar, die besete van Gedara, by die grafte gesien het, wat hy daar geblei het, en hoe, die man vond vraag, wat het jy met my te doen, Jesus Christus van Nazareth, het jy vroeg gekom om ons te pijnig, en die Heere vraag, wie is jy, en hy sê, ons is lieg jou, en Jesus Christus drijf die bose macht, en hy bevrijding, hy drijf die bose macht, en binnen die varken in, en daar het hulle op dreef geraak, en daar is hulle in die water in, en op die einde van die dag was daai persoon, normaal soos ek en jy, en dat hy by die voete van Jesus Christus, en dit is die grootste voorbeeld vir my in die Bijbel, van die besetene van Gedara, wat alles op die geesteswereld, op die geesteswereld te doen het, verstaan jy, wat weis, wat die kracht van bevrijding is, maar die skrifte wat die Heere vir my gegeet, is Johannes 3 vers 19 tot 21, hoor die woord van die Heere, en so kom die scheiding, dis geestelik, die licht het na die wereld toegekom, dis Jesus, en toch het die mense eerder die duisternis, as die licht lief gehad, dis absoluut die waarheid, want hulle dade was slecht, mense wat in sonde van hart en lewe, elke wat kwaad doen, haat immers die licht, en kom nie na die licht toe nie, so dat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie, maar wie volgens die waarheid handel, kom na die licht toe, so dat dit duidelijk kan blijk, dat sy dade in gehoorzaamheid aan God gedoen is, 
so as jy deel is van die licht, as jy die heilige geest ontvang het, en jy deel van die koninkrijk van God, jy is een erfgenaam, een nakomeling van Jesus Christus, jy deel van die heiliges van die allerhoogste, jy is op pad hemel toe, moet jy, moet jy in die licht kan lewe, jy moet heilig kan lewe, jy kan hier een sonus vol hart en nachtbal gebruik, en jyre, jyre skree aan die kant in die wereld geniet, en dan daar een groot fout met jou, dan daar een probleem met jou, nog een skrif wat die jyre gee hier so, is handeling is 26 vers 18 en 28, Jy moet hulle oor oopmaak, so dat hulle hulle van die duisternis tot die licht, en van die macht van die satan tot God kan bekeer. Dier in my te glo, nie in Mohammed nie, nie in satan nie, nie in Buddha nie, dier in my te glo, dier in Jesus Christus te glo, sal hulle sondes vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God. Jy sal nie vergiftes vir jou sondes kry, en geen ander naam behalwe in Jesus Christus nie. Hy die weg nie waar het in die leven, niemand kom na die vader behalwe dierom nie. Ek het eer vir die mens in Damaskus, en in Jerusalem, en toe, dier die jylle Judea, en daarna vir die heide nasies gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom, en hulle tot God moet bekeer, en dit moet hulle bewys, met daar wat by die bekering pas, so jy moet kan bewys, jy die tot bekering gekom het, jy moet die hart van Jesus Christus kan hee, jy moet die jimmelse taal kan praat, jy moet kan vruchte dra van iemand, wat die heilige geest van God om is, wat God is heilig, ons moet ook heilig lewe, alright, Hebreus 12, 14, sonder heiligheid sal niemand die koninkrijk van God sien nie, wat is heiligheid? Dit is die eindproduct, van gehoorzaamheid, so en dan, so makkelijk soos dit, dis ek om die wet in geboeie daar, so vir ons te leer, wat is reg, en wat is verkeerd in die oog van God, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, wat sien God as sonde, dis ek om die Heere, vir ons die, die wet in geboeie, vir ons te leer, wat is reg en verkeerd, in die oog van God, 2 Korintiërs 7 vers 1, geliefd is, hierdie beloftes is ook vir ons, luister mooi, laat ons ons dan reinig van alles wat lichaam, dit is vlees, en gees vir ons reinig, en ons in gehoorzaamheid aan God volkoma en om toe wij, lichaam, dis vlees en gees, jy sien, dis twee verskillende aspekte, baie, baie belangrik, ons moet ons self aan God volkoma en om toe wij, in Samuel 16 vers 7, geer die Heere ook vir jou, die Heere kyk nie na die selfde dinge as die mens nie, die mens kyk na die uiterlijke, maar die Heere, na die innerlijke, dis absoluut, absoluut waar die Heere kyk wat in jou hart aangaan, dis waar die Heere beweeg, vertel jy, God is geest, ons moet God in geest en in waarheid aan bid en dien, 1 Korintiërs 12 vers 10, aan die een gee hy die kracht om wonders te doen, aan die ander die gaaf om te profiteer, en aan nog een ander die gaaf om tussen geeste te onderskui, jy sien, dit is een van die nege gaaf van die geest, om te onderskuiding van geest, baie belangrik, aan nog een gee hy die gaaf om ongewone taal en klanke te gebruik, en aan een ander om dit uit te leen, jy sien, dit is nege gaaf van die geest, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, maar ek het juist hierdie skrif daar neer sit, of hier te wees, dat onderskuiding van geest, dit is wat ons gebruik, om sonebeleid en bevrijding te doen, in die geest te werk, baie belangrik, nou baie belangrik, luister baie mooi, maak vir jou koppie koffie, jou koppie thee, of drink een graad water, of koedrang, luister, wat na jou kant toe kom, jy wat vandag na my luister, om bevrijding te doen, is een gave van die heilige geest, as ek nou net gesê het, onderscheiding van geest, God, bemachtig jou, om die bevrijdingswerk vir hom te doen, jy kan die bevrijding doen, sonder die stem van die heilige geest nie, Jy kan nie net praat en optree en dinge doen in die naam van die Heere, as God jou nie opdrag gegeet of bemachtig het om dit te doen nie. Jy moet jou opdrag, jou roeping, jou bediening van die heilige geest af ontvang, anders is jy niks anders as een valse profeet nie. Mag jy Heere hierdie woord in jou hart vastklem, mag jy dit koek, mag jy dit absoluut vastbind in jou hart, dis kritiek, jy kan niks sê en doen, jy kan nie optree na van hier, as God jou nie optrag gee nie, alright, baie, baie belangrik, ons skry ons optrachte van God af, nie God, sy optrachte van jou af nie, God ken die hart van die mens, jy het jou self verloon, onthou jy, 
Jy het jyself verloor, as jy Jesus Christus, as jy jyself jy kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg, en Johannes 3, daar as sê Johannes, jy moet minne word, en God moet meer word dier jou, so baie belangrik, as jy in jyself gesterf, en kry jy opdrachte van God af, nie God sy opdrachte van jou af nie, God ken die hart van die mens, hy ken die diepste, donkerste geheime van elke mens hart, gehoorzaamheid is belangriker as offers, nou, ek het so rikkie terug, het ek bevrijding op een jong vrou gedoen, Weet jy, sy was, in haar leven, toe sy by my opgeëindig het, het sy al amper selfmoord gepleeg, een jong dame, en weet jy wat, op die ene van die dag, die dag toe sy op my pad kom, het ek met haar begin werk, want sy wil opgee, sy wil nie meer lewe nie, en die Heer het my toestemme gee, om saam met haar pad te stap, en met haar te werk, op die ene van die dag, het sy gesê, sy was by drie verskunnende ane plekke, vir bevrijding, sy drie verskunnende plekke, het sy bevrijding gaan ontvang, ek het nie belang gestel wie die mens is, ek sien nie om wie die name is nie, maar op die ene van die dag het al drie daai plekke haar probleme gepinpoint na sy werping binnen die baarmoeder, met haar maas haar baarmoeder, dit is waar volgens daai drie plekke haar probleem gesit is, verwerping in die baarmoeder, en toe sy op my pad kom op die ene van die dag, toe ons die pad, die bevrijdingskursus deurwerk, stapie vir stapie het ek saam met haar persoon en saam met het gewerk, dus het op die einde van die dag bloedlijn vloeke wat dier pa en maase kant gekom het van moord, verstaan, en dit is op die einde van die dag die wortelprobleem in haar leven, die dag toe die Heere bevrijde, toe die Heere verloos haar maak haar vry van die bloedlijn vloeke wat dier ma en pa sy bloedlijne kom, toe word sy verloos en vry gemaakt, en sy word gevuld dier die heilige geest, en vandag kan ek vandag die eer en herkenning van gees, het een van die grootste bedienings, roepings, salvings van die Heer af ontvang, en vir my een absolute eer en voorig, om saam met haar pad te stap, en te sien, hoe die Heer haar krachtig gebruik, en die afdeling waarvoor haar bestemming geroep is, waarvoor sy geboor is, vir my een absolute eer en voorig, maar ja, nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, as jou geloof jou niks kost nie, dan beteken ook, dan beteken het ook, absoluut, absoluut niks nie, Ja, daar was geen vrug in sien nie, hoekom, hoekom, hoekom met die mens, hoekom wat daar nie vrug in sien, op die bevrijding wat sy ontvang het by die ander drie plek nie, weet jy nie hoekom, omdat dit, want hulle het hulle self opgeroep, hulle was nie dier God geroep nie, versta jy, hulle het hulle, God hulle glad nie geroep of bemachtig, om in die naam, om in sy naam te praat en op te treen, dit is wat gebeur, as jy in die naam van die Heere praat en op treen, dinge sê, doen in die naam van die Heere, en God het jou nie self bemachtig en geroep, en jou die opdracht gegeen nie, as jy niks anders as een valse profeet, en al wat Satan doen, hy klaar jou aan in die troonkamer van God, vir ongehoorzaamheid, klaar, hy klaar jou aan, en dier dit kry hy geestelike recht, om jou natuurlijk tot te val te bring, en soos ek sê, dit is een sone wat tot die dood leid, dit met Noemium 18, vers 20 tot 22, dit is nie net, een geestelike deur vir Satan, om jou aan te val nie, maar een geestelike deur vir Satan, om fysisch, binnen jou siel en geest, te kom lewe, dit is een sone wat tot die dood geleid, dit is een doodstraf sonde, en dit is wat ons mense, hierdie goed word ons nie geleer nie, en dis ook om baie mense praat, en tree op in die naam van die Heer, en hierdie ouwe is een groter God, as die ander en die ene, probeer meer, meer meneer wees, as die ander en die ene, en op die oude vijf dag, en hy opdracht, en nooit van God afgekom, en dis ook om daar absoluut geen vrug en sien wees, en per tyd keer lyk het of daar vrug en sien is, maar eindelijk is sat aan die persoon, beter om die persoon op te leid, vir een massieve groot val, in sy leven, die satan is baie slim, baie achterbaks, en hy is natuurlijk een naaper van die heilige geest, so hy sal jou probeer mislui, hy sal hou daarvan, wanneer me, myself, en hy is die eie God word, en wat jy na jyself luister, na ander mense, na satan luister, en jy luister nie na God, en nou baie belangrik, en die hele gaf van grit, is God sy geest, praat jy twee monde uit nie, hy gaan nie vir jou iets nie sê, daai kant, en vir my aan die ander kant iets nie, want daar gaan daar toos wees, daar gaan daar verdeelte wees, daar gaan ons keer mekaar beklui, en dit is die vinnigste, as jy op jou knie sak, en met die stem van die heilige geest praat, om te hoor, jyre, jy sien hoe gaan die persoon, en jy sien die plan, en jy sien hoe treer die persoon, jyre, kom dit van jy af, ja of nie, of hy een pastoor is, of hy een doomnees, of hy een profeet is, as die jyre sê, nie, my kind, die kom nie van my af, dan beweeg jy aan, en jy weet, die is die stap, waar die jyre wil hee, jy moet volg nie, verstaan jy, en dit is wat belangrik is, dit is ook om die jyre sê, my skaap is al die herders en stem, jy moet gelei word, hoe moet God jou uitstuur, hoe moet hy jou gebruik, hoe wil jy om deel maak van jou leven, as jy nie eerst met hom kan praat nie, verstaan, ek het nou dag vir die ander vrou gesê, jy kan net so wel by jou sitkamer uitstap, gaan kry vir jou lekke groot klip daar, by die tuin, was om skoon, sit om in jou sitkamer, en aan bid en dien om ook, want hy praat ook nie terug met jou nie, 
Verstaan my punt, ons dien een levendig almachtige allerheilige, alom teenwoordige God, en hy wil deel van ons levens wees, hy wil deel wees van, van elke tree wat jy gee, elke woord waar jy, wat jy spreek, waar jy gaat, waar jy stier, hy wil deel wees van die besluit, hy wil die opdracht gee, en hy wil jou kan gebruik in die bose siek, perverse wereld hier buiten, maar kom ons gaan aan, geloof is kritiek, en baie belangrik, sonder geloof, kan jy God nie behaag nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, ek het tientalle verse, skrift in Godse Bijbel, wat handel oor geloof, wat ek vandag met jou kan deel, maar die Heilige Geest druk toe op my hart, wat baie belangrik is, luister, hoor die woord van die Heere, daar staan geskrywe, geloof is kritiek, en baie belangrik, en vooral na bevrijding, na jy bevrijding deurgewerk, het sal het die eerste, dit sal die eerste plek wees, wat Satan jou aanval is, met ongeloof en twyfel, dit is die eerste plek, wat hy aanval, is wanneer jy begin twyfel en ongeloof, van dit wat met jou gebeur het, verstaan jy wat jy nie glo in dit wat jy glo, hoor jy so, Hebreers 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, Johannes 3,18, hoor mooi wat die Heere nog geskryf wat hy gee, wie in hom gloe, word nie veroordeel nie, wie nie gloe nie, as jy nie gloe nie, is dit gloe dat hy die sê van God, die Messias, die Christus, die Mani op God bouw, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste sê van God gloe nie, so jou geloof is kritiek en baie belang, jy kan God die sonde geloof behaag nie, jy moet kan gloe, dat Jesus, die Messias, die Christus, die Seen van God, Immanuel God by ons is. Jy moet kan glo, dat God die pa van Jesus Christus is. Jy moet kan glo, dat Jesus verwek is, in die maagd Maria, dier die kracht en die werken van die Heilige Gees. Jy moet kan glo, dat Jesus sy lewe vir ons afgeleed, dat hy die lam is wat vir ons geslag is, dat hy op die derde dag opgestaan het, hy die dood en opgevaar het hemel toe, dat hy sit aan die rechterhand van God, ons almachtige vader, jy moet kan gloe in dit wat jy gloe, so makkelijk is dit, alles geestelik natuurlijk, vir elke aksie en vlees het daar een reaksie op jou siel en geest, Jesus kyk wat binnen jou hart aangaan, hy is baie lief vir elke van ons, elke liewe siel maak vir hom saak, God het immers amal en alles geskape. Die Satan probeer iets wees, wat hy in sy hele leven nooit kan wees nie. Sy tyd is min, hy weet waar jy en hy in sy bose macht op pad is. Daai gevalle engel, hulle weet waar jy en hulle op pad is. Ter afsluiting wil ek sê, ek doe jou uit om te gaan inloer by die Stand of Jesus, Stand of for Jesus, sy bevrijdingsblad. Die hele bevrijdingskursus word stap vir stap met jou gedoen en verduidelik en gedeel natuurlijk. Dit is die Koert Jordaan wat jou vry maak nie. Dit is die Heilige Gees wat jou vry maak. Al wat God van jou soek, wat hy van jou verwacht, is oprechte hart. Bekeer, erken belei en distansieer van alle sones in jou leven en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit sê die woord, en sondag nie meer nie, geloof gaan gepaard met daar, en daar gaan gepaard met geloof, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die geest saai, sal genaar omvang die koninkryk van God, en die koninkryk van God, die eeuwige lewe oes, die volle waarheid sal jou vry maak, as jy iets openbaar, word het van die duisternis tot die licht gebring. Die machte van die duisternis sal die licht nooit kan uitdoof nie, kan uitdoof nie. God kyk wat binnen jou hart aangaan. Soek die aangezicht van die Heere op. Sorg dat jy recht is. Sorg dat jy voorbereid is. Gee jou self as heilige offer vir God. Daar staan geskrywe oor die woord van die Heere, Romeine 12 vers 1 en 2, En nou doen ek een beroep op jylle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee jylle self aan God as levende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die weesendlike van die godsdienst wat jylle moet beoefen. Jylle moet nie aan hierdie sonnige wereld gelijk word nie. 
maar laat God jylle verander dier jylle denken te vernieuwen. dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is en wat vir hom goed en aannemelijk en volmaak is. 2 Korintheer 6 sê wat ons wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Die Bijbel is jou fundament, richtlijn en kompas. Hy is die lamp vir jou voet en die licht vir jou pad. En dit Bijbel aan dat ons die route, die, die pad sal volg wat Jesus vir ons uitgeleed. Sonne blij is en bevrijding is kritiek en baie belangrik. En of jy klein doop of jy groot groot, maak jy saak, as die Heere vandag op jou hart lewe om weer te doop, dan doop jy weer. Daar is niks fout nie, maar solang jy besef, dit die wil van God, dat allemaal wat in Jesus Christus glo, gedoop sal word. Dit is die kenteken van iemand wat in Christus Jesus glo, maar die werk moet goed en recht gedoen word, jy wil, jy wil sonde bereid kan, jy wil bevrijding kan ontvang, maar jy wil ook weet wat sonde is, wat die laatste ding wat jy in jou hele leven wil doen, is om terug te val in die sonde, doodstraf sonde, wat jy terugval in die sonde, soos homoseksualiteit, of voorhuwelikse seks, of sabbatdag onheiliging, of afgodsdienst, of valse geloof, of seks met dieren, of seks met jou paarse vrou, of wat ook al daar is, Luister mooi, want dan sê die woord, kom die demoon terug, en hy bring sewe slechter saam, want op die einde van die dag is jy slechter daaraan toe, as aan die begin. So sal het gaan, met die slechte mense van vandag. As jy oor christenskap wil praat, as jy oor christen geloof wil praat, as jy oor Jesus Christus wil praat, as jy oor ons vader in die jimmel op die troonstoel wil praat, want jy kan in gees praat, jy moet dier Godse oor na die wereld kan kyk, alles gaan oor gees, God is gees, ons moet God in gees, en waarheid aan bid en dien, en die Heer het vir my kom leer, evalueer alles in gees nie, in vlees nie, en dis hoe kom ons ware vijand is, wie hy is, Satan en sy boose koninkrijk, volgens die feest hier 6, 12, en 2 Korintheers 10, van 3 tot 5, so ja, God is in volle beheer, oor wie, waar en hoe hy die heilige gees, oor iemand uitstort, Hy is ten volle beheer wie hy roep om jimmel toe te gaan. God kyk wat in jou hart aangaan. Dit is wat belangrik is, dit gaan alles oor die hart. Jy het een middel hart, dit is in jou en God, en sy naam is Jesus Christus. Hy het die weg die waarheid in die leven. Niemand kom na die vader behalwe dier hom nie. Volg die route, volg die padkaart wat Jesus vir ons uitgeleed. Dit gaan alles oor wat in die hart aangaan. Klein doop, groot doop, dit maak glad die vir die Heere saak nie. Want op die einde van die dag, met klein doop van die ouders die verantwoordelikheid om hulle kinders groot te maak tot lof en eer van die Heere. Met die groot doop, op die einde van die dag word die kinderkies ingeseen en word hulle daar waar hulle tot bekering kom, word hulle gedoop. Bis om het ewe vir God, God kyk wat in die hart aangaan. Sonde breins en bevrijding is kritiek en baie belangrik, en as die Heere vandag in jou hart ingesprek het, in jou kerk, in jou dominatie, in jou as geestelike leiers hart, is my gebed, dat jy die aangezicht van die Heere sal opsoek, dat jy sal terugbeweeg, op die fondamente, richtlijn en kompas, van ons almachtige God, dat jy sal bekeer en terugdraai na die Heere toe, en dit wat ek hier gesprek, dat jy dit sal toets, want as jy vandag iets anders te ontvang, as wat ek ontvang het, is dit een van twee dinge, of ek en jy luister nie na die rechte stem nie, of ek en jy dien nie die selfde God nie, so makkelijks is dit, waar die skrif, waar die woord ons hart en duidelijk leer, in 1 Korintheers 1 vers 10, ons moet eens gesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie, op die einde van die dag, moet jy kyk, wie in die kerk die praatwerk doen, doen die mens die praatwerk, die eie ek, me, myself en I, doen Satan die praatwerk, doen ander mens die praatwerk, of doen die heilige geest die praatwerk, want ons mense leef of God en sy bybel nie bestaan nie, ons mense is geestelik blind en doof, baie van ons is geestelik dood hier buiten, volgens Jakobus 2,26, baie mense erken nie die geest is real nie, baie mense evalueer glad niks in die geest nie, en dis ook om hulle geestelik melk drink en geloof, hulle eet nie vleis nie, alles tot nadeel van hulle self, en hulle dwaasheid word aan die hele wereld geopenbaar, Mag die Heere hierdie woord sien, my gebed is dat die woord wat die saad wat tans in jou hart geval het, dat God die saad sal behoed bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi, en die land sal inoos as die saad bewaar, dat die Heere jou sal sien met weisheid in sy kennis en kracht, dat die jou sal sien bewaar en beskerm, vir jou vrede sal gee wat alle verstand te boven gaan, dat die jou sal sien met kalmte en rustigheid in jou gemoed en jou hart, dat die jou sal versterk in jou geloof en jou gehoorzaamheid, en dat hy jou diensbaar en bruikbaar sal maak, as de rekte verteewoordiger van sy koninkrijk, die woorde op jou tong sal hee, 
jou gedachten sal deel, dat hy die praat wat dier jou sal doen, en daar waar jou uitstuur, waar jou gebruik, dat jy hom sal verheer, dier elke tree wat jy gee, elke woord wat jy spreek, waar jy gaan, waar jou ook al stuur, dat hy wat op die troos toe sit, ons al machtige God te vader, en hier wat aan sy rechterhand sit, die Heerese Koninkrijk, ons Koninkrijk, boe alles, daar dier, verheerlik sal word, ek pry die Heere vir die voorrecht, om die woord te bring, sy woord te spreek, sy naam te aanbid en dien, saam met die engel en die jimmel, sing ons heilig, heilig, heilig is die Heere, die almachtige, die God, skepper van jimmel aarde, daar is absoluut niks, niemand anders soos hy nie, dankie ook vir Jesus, aan wie jy volle Heerske pei geet, in die jimmel op, op aarde, volgens Matthies 28-18, hy wat waardig is, om die boek oop te maak, die seels te week, hy wat is, wat was, wat kom, en hom kom al die lof en eer toe, ons broer, ons koning, ons verloser, ons salig maker, Jesus Christus, die perfecte offer wat aarde toe, die, die lam wat vir ons geslag is, en dier sy bloed, is die nieuwe, die nieuwe verbond besiel, ons prijs en ons eer die Heere, vir ons broer en koning Jesus Christus, dankie, jy is nie verloor, jy het altyd te plan B, dankie vir hy groot, groot woorde, enige sorg vergewe, waar was jy die heilige geest laster, ek eer jy, daar is genade, ons weet Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir God vir genade, en die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom, en sy hele boose koninkrijk baal het, die aan die kruis het Jesus uitgroep, dit is volbring, dit is volbring, vir my die grootste woord in die hele bybel, dit is volbring, en ek gee absoluut geen eer, en erkenning vir Satan en sy boose koninkrijk, vir die vijand nie, om die baar is die gee, jy ons die macht, vader, om op slange skerp, jy net erop, jy gee ons die macht, om boose macht te uit te drijf, 2 Petrus 3, 9, jy stel nie die beloftes, uit die al ding baie mense, so nie, jy wil hee, jy wil graag dat het allemaal bekeer, en dat niemand verloor gaan, en dit kan ons ook lees in die Segeel 18, 23, ek prijs jy, vir die woorde wat jy so pas op my tong geleid, dankie vir die woord wat jy spreek, dier die kracht van die Heilige Geest wat in en om my lewe, en jy kom al die lof en eer toe, ek bid dat jy, die persoon wat hierna geluister het, het die prop uit hulle oor uit, dat het die skille van hulle oor sal val, hulle hart ontvankelijk sal maak, dat hierna sal oortuig dier die kracht van die Heilige Geest, dat hierna verstand sal open om die skrif te verstaan, dat hulle sal bekeer en terugdraai na jy toe, jy is die enigste ware God, wat die harte van klip, uit mense sy lichaam, uit kan rikke, vir die harte van vleis, van liefde en omgeen kan gee, jy is die enigste ware God, wat volgens die Segeel 37 vers 3 tot 10, nie my lewe, en dode bene kan inblaas, daarvoor prijs ek die naam, mag die kracht van die allerheile God, die kracht van die Heere, Heere, elke saadkorrel vergesel, mag het soos vier oor die land, oor die wereld verspry, ja Heere, ons is die licht vir die wereld, ons is soos een stad wat op een berg gelees, die sout van die aarde, sout irriteer, sout brand, ek prijs die vir die absolute ere voorrecht, nie dier my eie kracht nie, maar dier die kracht van die heilige geest, stap ons in oorwinning, op die water, in geloof, tree ons, ons tree uit die boot uit, en van daar af vat die oor, mag hier die woord sien, mag dit vrug dra, jyre, mag het die, mag het dier die kracht van die heilige geest, die harte op niet, terug draai na u toe, en mag dit, waarvoor dit bedoel en bestem is, mag hier die saad, jyre, val in die hart, waarvoor dit bestem is, ek eer jy daarvoor, dankie dat jy altyd, altyd, altyd my gebede voor, jy woos jy verhoor die gebed van een sondar, jy verhoor die gebed van een rafferig, en jy kom al die lof en eer, ek prijs jy daarvoor in Jesus Christus naam, amen, dankie vir amal wat geluister het, aan die Heere kom al die lof en eer, dankie vir amal sy liefde ondersteuning, vir amal sy gebede, en mag die Heere sy perfecte wil in jou leven skiet, nie koert sy wil nie, nie jou wil nie, sat as sy wil, geen ander mens of jimmel lichaam sy wil nie, mag die Heere sy perfecte wil in jou leven skiet, ek bid het, ek vraag het alles in Jesus Christus, sy koosbare naam, Amen.